conversa agora com o secretário de esporte, que é o Mito Bruno Rocha, que também participou da reunião com os dirigentes a respeito do campeonato municipal. O ideal, o prefeito Silvio Pimenta se comprometeu em dar total apoio a essa competição no ano de 2023. Olha, primeiro agradecer ao prefeito Cirilo, ao vice Edmilson, pelo apoio, pelo incentivo. Agradecer a cada dirigente que veio, agradecer a vocês da imprensa que estavam aqui presentes, que possam documentar a esse fato inédito. A maior premiação de todos os tempos. Então, está de parabéns, todos os dirigentes, está de parabéns. A secretaria, está de parabéns a todos os funcionários. O que ele viu, a gente fez uma pequena demonstração do que é o 2023. Agora, em abril, no dia 15 de abril, a seleção futsal, ela já joga. A seleção sub-15, a seleção, desculpa, sub-21, ela também já joga. As competições começam, o Karatê já está em atividade, o Maitá já tem, hoje o Maitá já está em Fortaleza representando. A Lisiane, a Lisiane, nossa corredora, tirou o primeiro lugar lá em Farias Brito, perto de Iguazeiro. Amanhã ela já tem uma disputa em Iguazeiro. Eu acho que é a evolução. Cada vez mais a gente vai aprendendo, cada vez mais a gente vai solicitando. O prefeito nos prometeu concluir duas piscinas e mais um, um espaço para que o atletismo possa ser usado aqui. Prometeu a academiazinha das crianças, a academia dos adultos, para que possam fazer frequentemente é, exercício. Então aqui essa praça da juventude ela é um polo, juntamente com a Areninha e juntamente com as quadras. Queria parabenizar a todos, dizer que a satisfação e a alegria, pedir a Deus que possa nos iluminar, para que a gente possa trabalhar, mas trabalhar incansavelmente pelo esporte. Eu acho que o, a palavra certa é a força do trabalho. Eu acho que todos juntos a gente se torna forte. Isso é um modelo, é um modelo de uma gestão simples, mas eficiente. Eu acho que cada dia que a gente fizer melhorar, tentar melhorar cada vez mais, buscando com sinceridade, com amor e participação, tudo vai dar certo. Pessoal de Tiramo Vinícius conversa agora com o prefeito de Tiramo Vinícius, Pimenta, que participou na manhã deste sábado da reunião com dirigentes a respeito do campeonato municipal. Se da prefeitura aí, reunido com o secretário Delbrando Rocha, com os dirigentes, para que possa ser e ter de volta o campeonato municipal aqui de Tiramo Bom, é um momento assim, de muita alegria. A gente sabe que a gente está vivendo aí uma das maiores experiências em termos de crescimento econômico, em termos de evolução na nossa educação, de um modo geral, até hoje uma educação de qualidade. Nós temos uma estrutura hoje nas escolas de apoio também ao atletismo, ao desporto, a nossa Secretaria de Esporte, a Secretaria Viva Atuante, chega em todos os lugares. Tem essa estrutura que hoje na sede, que é uma estrutura que abraça desde a criança até a melhor idade, né, em várias modalidades de atividade esportiva. Temos grandes dirigentes de público do interior que fazem a parte de movimentação de toda a nossa gente, que tem um valor extraordinário, tem uma grande contribuição. Tem tantas outras atividades, 21 atividades hoje exercidas aqui e vividas pela nossa gente, que vão desde as crianças até a melhor idade, como o atletismo, como o ciclismo, moto, é, tanta coisa nova que surgiu e que se, vai se aperfeiçoando a cada tempo, é karatê, é handball, são muitas as atividades, né? a, a, as mulheres também fazem uma grande movimentação, animação, a dança, é uma cidade viva, uma cidade elétrica. Se trabalha, se brinca e se exerce. É isso, Tereza. Os dirigentes saíram satisfeitos aí com a premiação que foi proposta aí pela Prefeitura Municipal de Tirambim através do seu apoio. É, nós estamos aí com 30 mil reais para ser dividido entre os três finalistas. Né? São cento e tantas equipes que vão participar. Nós vamos fazer a doação dos testes, de bolas também para cada, para cada equipe que vai participar. O importante é é mobilizar, é participar, é viver, né? é exercitar, é jogar a energia naquele lugar saudável, é evitar esses transtornos que a sociedade governa é, vive hoje, que traz tanto malefício como a questão da droga, buscar a eficiência na educação com a boa condição física e preparar o cidadão para um futuro saudável, de liberdade, de igualdade e de boa condição de trabalho. Muito obrigado. Com Muito obrigado, Cirilo, pela entrevista e a Prefeitura sempre apoiando os municípios. Beleza, eu que agradeço. de 52 pessoas e estamos aqui não por nada, apenas para lhe pedir apoio. Apoio em que sentido? Por exemplo, eu vou...
desculpe os demais, eu vou apontar dois ou três que poderiam hoje estar em algum lugar do nosso estado, lá até fora, representando e muito bem a, a nossa cidade. Por exemplo, esse rapaz aqui chama Ivo, esse é, a gente chama entre nós é um cavalo de Troia. Esse rapazinho aqui também é, é um terceiro. São pessoas que trabalham, logicamente, para sustentar. E que se tivesse o um melhor apoio, como obrigado, vocês estão dando esse apoio a esse ano, eles estariam lá ou até em outras situações representando tão bem quanto. Então, se tem outros, é eles. Todos eles representam muito bem. Eu estou apontando uma coisa aqui, aqui me desculpe o restante, não por nada. Então, assim, a ideia que está aqui é pedir apoio. Apoio que Chegamos amanhã, vamos estar em 20 pessoas, em Xadá, representando o município. Não, não, o futebol de salário, todas as modalidades de esporte. Todas as modalidades de esporte. O futebol de campo é o carro-chefe. Mas todo esporte aqui, toda, todas as modalidades de esporte, estão de parabéns, pessoal. E com o apoio do nosso prefeito, do nosso vereador, do nosso secretário, nós vamos longe. Nós vamos longe. Nós temos aqui o senhor de idade que não precisava estar aqui mexendo com o futebol, mexendo. Então nós temos aqui o Zé Cláudio, nós temos o seu Toxinha aqui, um senhor que dispensa comentário. Nós temos o Alencar, que tem um emprego do, do Estado. Poderia não poderia estar aqui. Então, pessoal, é, só agradecer. Nós temos hoje aqui, seu prefeito, 43 representantes representando equipes, cidade interior. 43 equipes divididas em três categorias. Está lá guardado. 2023 será a realidade do que estava guardado e que vai voltar a acontecer. Então, prefeito, o campeonato de tempo o senhor fez em 2023. E nós vamos voltar em 2023. O senhor é o prefeito e vai fazer o maior campeonato da história do Chavinho. E os clubes, eu tenho certeza que os clubes esperam. É que tudo possa ocorrer bem, que a gente possa ter a, a condição de, de, de fazer essa reunião, de fazer esse campeonato, para que possa acontecer, para que o Xerambi possa ter mais, mais força, que o Xerambi possa cada dia melhorar, porque nós já estamos a capital do sertão. E pedir uma salva de palmas para vocês todos aí. Nós estamos vivendo agora, talvez, não, com certeza, um dos melhores momentos da história da nossa terra. 